，俄乌领导人一起上前线，美国步战车改换新迷彩，大战前夕都在努力的做准备。各位网友，大家好，我是罗小飞。关于俄乌双方谁会在下一阶段率先发起大规模攻势，一时呢有各种消息，各种推论。比如说呢，在巴赫穆特战场上，双方打那么激烈，有人就猜是不是会让双方都没有能力发起大规模进攻。而原来传说的俄军要发起的春季大攻势啊，到目前看来确实是没有发生。所以呢，下边就要看也是传说中的四月底五月初的乌军要进攻的消息到底会不会成真。这几天呢，俄乌两国领导人不约而同的都跑到了靠近前线的地区，可以说呢，是为了慰问一下部队，做下战前鼓动。也可以说是给这些被视察的地区增加一些政治含义，要求部队拿出百分之百的死战决心。从双方领导人视察的地点来看，比如说普京去过的赫尔松、马里乌波尔，都可能意味着俄军判断这里将是乌军的主攻方向。而乌军呢，如果要发起主动进攻，倒是可以通过总统的视察，玩一把引真试假的招数。这类似当年美国人把巴顿送到伦敦，让巴顿在伦敦大谈反攻计划，使得德国情报部门判断由巴顿指挥的盟军登陆行动地点不会是在诺曼底，而是在加莱。反正不管乌方怎么视察，俄军呢已经在克里米亚还有扎波罗热地区都开始了大规模的战场建设、挖掘战壕，先要修补自己最重要的环节。至于双方的兵力，现在还是一个未知数。前段时间，美国情报泄露事件也涉及到了乌方的准备情况，提到乌军前线附近的力量，恐怕呢是不足以对俄罗斯战线构成严重威胁。乌军各个旅普遍是装备不够先进，兵力不够满员。那么就要看乌军在英国、德国、波兰还有挪威等地接受换装培训的新部队，能不能够按时的拉上前线。能不能够有效的运用，发挥战场感知能力优势？因为在乌军的兵力火力不占优势情况下，利用战场感知机会和远程火力，这是乌军唯一的优势和机会了。现在有照片曝光啊，说美国向乌克兰提供的 M2 步兵战车去掉了炮管，看上去是进入了运输状态，而且涂了新的迷彩，所以有可能说明乌军新的机械化部队已经在向前线调动。有意思的是。那些新的像素式数码迷彩看上去更像是游戏《武装突袭三》里边的迷彩，而我们过去经常看到有人用《武装突袭三》游戏视频冒充俄乌战场的实况骗流量，而如今现实跟游戏的双向奔赴倒是已经实现了。还有一个现象就是最近双方的炮弹使用量都在减少，这也看着像是在为一场更大规模的战役进行储备。有传闻说美国向韩国借了五十万发幺五榴弹。并且呢，还计划从埃及等国购买，毕竟美国自己的生产能力恢复速度实在太慢。空军方面，乌克兰也获得了新的米格二十九战斗机，这些飞机可能是在北约国家改造之后，能够兼容更多的北约制式的对地攻击的精确制导弹药以及数据链，可能会让乌军的对地支援能力有质的提升。而俄军方面呢，貌似空地还是各打各的，联合作战没有实现。我感觉乌军如果真的在月底再来一次大反攻的话，他的打法未必是冒着俄军的炮火猛冲猛打，而是有可能利用西方提供的装备，以战场感知能力引导火力打击，一点点去消耗俄军攻势里的有生力量，然后等俄军士气不足的时候，再由装甲力量发起冲击，实现穿插分割，试图重现一九五的战局。所以，俄军要么是想办法提高自己的感知能力，并且跟远程打击能力形成有效的组合，对抗乌军的远程打击。要么就必须是源源不断的把兵力和人力投入进去进行补充，把乌军的远程火力消耗干。只要能够挡住乌军的三板斧，拼掉乌军好不容易攒出来的这一波生力军和现代化装备，那么乌克兰想取得类似一九姆赫尔松的战果，恐怕就要至少再等一年。但是如果乌克兰这一局输了，那么泽连斯基政府就未必还有一年时间。